After all this discussion about the first group of common goods, has anything been done? We had a hell of a job to get their agreement. Why has it mysteriously been stopped? Wasn't the person responsible highly competent? Weren't they trustworthy? What happened? Our partners are extremely angry about this selfish and unprofessional behavior. Yanan, this time I'm very upset. 对不起，我会尽快去跟他们解释。解释，解释有什么用？人家那么大的商场，后面多少家排着队呢？咱们这一出局，后面早就有补上的了，还轮得着你解释？你尽快给我一份报告。秦总，对不起，真的是我的问题，真的非常非常抱歉。我家里出了点事儿，我女儿生病了，非常非常严重，医院给我下了病危通知书，我也真的是没有办法。我知道是我的责任，我郑重向您道歉，希望您能再给我一次机会。我我马上飞到上海，咱们面谈好吗？对不起，秦总。我们公司是有百分之百的诚意跟你们合作，真的是我个人造成的这些错误，实在是对。喂，喂。我刚接到纽约总部的电话，挨批了。对不起。亚楠，我真的有些困惑。我对你做出的一些决定，有点不太能理解。一直以来，我都以为我很了解你。你是一个视事业为生命的女人。可是你现在为了一个收养的孩子，置客户于不顾，那么重要的一个客户，这绝对不是你的一贯作风。那你希望我是一个冷血的母亲吗？我不希望自己一直是一个工作机器，到最后我发现自己的生活失去意义。跟这些没有关系。我想知道的是，为什么小婉对你来说那么的重要？是不是有什么事儿我不知道？我真的不知道你在说什么，季平。如果说是因为我的过失，造成。你挨了总部的批评，我向你道歉。我要的不是道歉，是坦诚。小婉病重，我没能去人上海，我耽误了工作，所有这些我自己会承担。我不知道是什么让你发生这么多的联想。可是你对小婉的感情，绝对已经超过了养母和养女。我说过，我既然决定收养她，我就会把她当成自己亲生的孩子来爱。是吗？是。好。在一起已经三年了，马上要结婚了。我真的不希望你有什么事骗我，任何事情都不要。喂，小婉妈妈，我找你还是为了孩子手术的事儿。小婉犯病的频率越来越快，你这个手术可真得抓紧了呀。罗师傅，那次的确是把我吓坏了，幸亏是有你的那瓶药。其实是我最近太忙了，真是对不起。其实医院我早都联系好了，北京最好的医院，最好的儿童外科，那儿有个大夫啊，是我的高中同学，他帮我联系他们科的主任，主任呢也是刚从美国进修回来。我只要忙完这一段，我马上就带小婉去做手术。太好了，真是太好了呢！
小婉，麻烦你看，消完手术的钱我都替他准备好了，你收着。这不行，你你收起来，收起来，钱我有。我知道，我知道你比我有钱，你不差钱。可，这是我做，做养父的对小婉，唯一还能尽的心意。不是他一个人有，三个孩子每人一份你收着，你替他收着。刘师傅。我会替小婉收藏着你的这份父爱，但是钱你收起来，就算是小婉尽了一点孝心，我收起来。朱老二在他盖的木头房子里吃吃喝喝，你一边吃一边打呼噜啊！朱老三，你看啊。季先生，今天怎么回来这么早？好好，今天下班早。哎，谁来了？亚楠楠同学。哦，季平哥来了。哎，你好，你好，你好，你好，我路过了，来看看小婉。我时间差不多，马上走。啊，哎，你走啊？哎，我先走了啊。啊，好，慢走。小婉，走了。慢走啊。再见。哎，再见啊。哎。季叔叔回房间啦。好。哎，他不是第一次来了吧？啊，经常来，回回都给小婉带礼物，陪着小婉玩，一玩就是好几个钟头。哎呀，现在这年轻男的，叫他这么喜欢小孩子的，还真是不多见。嗯、喂，是江北社区医院啊？我是，我是小新的妈妈。这刘小新现在这球踢得怎么样？他呀最喜欢踢球，真是。哎，小新的妈妈，来来来，请坐，请坐，来。您您先坐吧。龚老师，是不是我们家小新又跟别人打架了？不是不是，小新啊，最近表现一直不错。今天让你来呀、啊，是有好事儿。这位是好教练，是足球学校的教练。哈哈，你好啊，小金妈妈，你请坐。你的儿子让我找的好辛苦啊！啊，我去过他原来的学校，知道他转学到这儿了，这不我要找到这儿了吗？我见过你儿子踢球，一眼就看中他了，我想要他。好教练，带过两个弟子，都进国家青年队了。是吗？嗯。我当时跟他说过这个事情，他说家里没钱，跑了。这么好的一个苗子，我不想放弃。我呢，跟我们学校说了，学校呢也想要他，想好好的培养他，呃，把他培养成一个这个足球明星。呃，我们现在呢就是想征求一下你们家长的意见。哦，我我同意，我当然同意了。我我儿子有出息，我高兴还来不及呢。谢谢，啊，谢谢老师。太好了。来，咱们为了小新干杯啊！为了小新能够进足球学校啊！祝贺你！来，妈，嗯，我真的能去足球学校了，当然能上了。那个教练专门到学校来找你，就是看好你，觉得你是个好苗子。来，我们再一次举杯，为了未来的球星啊！<笑>干杯！来来来，干杯！来来来来来可那学校还挺贵的呢，贵不怕，只要能够把你培养成才，再苦再累我也愿意。对了，我告诉你啊，现在我能赚钱了。嗯，那个好多到我们医院来的人啊，都找我打针的。我过去是一个好护士，现在还是，我一定要努力赚钱，好好的供养你上学啊，放心吧。哎，你说你一个孩子担心钱干什么呀？嗯，咱们还有爷爷留下的房产呢、嗯，到时候你就出国踢球去。爸妈也供得起你，就是啊，你就好好踢球吧。等你踢成了齐达内，我就专门啊给你去当保健医生啊。<笑>多吃点，谢谢你了。哎，这孩子谢什么呀？培养你是我们应尽的责任嘛。啊，就是你说你这孩子，干杯！啊，好，来，干杯。啊，小新啊，嗯，你把这事儿。
，也跟你的楼爸爸去说说啊，这是好事儿，让他也高兴高兴，好不好？嗯，行了，赶紧吃饭吧啊！喂，喂，爸，是我，小新。哎呦，小新啊，你好吗？我好，好极了，好的不能再好了。啊，好的不能再好了，呵，什么事儿啊？瞧你把你高兴成这个样子。我要去足球学校了，我要去足球学校了，真的，你要去足球学校了，哎呦，这可是你梦寐以求的，太好了，是你爸爸妈妈要送你去的吗？嗯，教练都来我们学校找我了，他们都同意了，梦寐以求的足球学校，我真的能去了，以后我就能当职业球员了。啊，祝贺你，祝贺你，爸爸打心眼里祝贺你啊，爸爸为你高兴，哎，小新啊，这踢足球。累着呢，你既然选择了这条路，就要卯足了劲儿往下走，咱可不能半途而废啊！嗯，我一定会努力的，别的不敢说，踢球我绝对不会烦。爸，你高兴吗？你高兴，爸爸在心眼里高兴。小新，多好啊！你爸爸妈妈对你这么好，你要对他们亲点，听见了吗？嗯。哦，对了，还有啊，赶明踢比赛的时候。跟爸爸说一声，我悄悄过去，我给你加油去。<笑>行了，挂了吧。嗯，爸，再见。来了来了，哎呦，哎，好了好了，来吧。哎呦，我忙半天做什么呢？这是尝尝羊肉泡馍，哦、嗯嗯，所有的配料啊都是我自个儿做的，你尝尝啊。真的。那是。养养你自个儿养的，别较什么劲呢？快尝尝啊！很有特色啊！嗯，哎，谁来电话？小新，嗯，他爸爸妈妈送你上足球学校，高兴，给我打电话告诉我。呃，那他妈怎么样啊？好点没？好了，完全好了。嗯，哎呀，我也很满足，差不多就都安排好了。哎，对了。嗯，就是你哈、啊，你不能对我这太好，我无以回报。你呀、啊，跟我学完了手艺，就赶紧走。我不需要你的回报，走什么呀？我还要跟你去北京呢。嗯，北京你可不许去，你一去了店里谁烤鸭子呀？你留店里烤鸭子。你说不去我就不去了。嗯，怎么样？这味道好不好吃？嗯、好吃。还真有点那个羊肉泡馍的味儿。什么叫真有点那味儿啊？我这就是地道的羊肉泡馍。明儿啊，带你去我们老家，让你吃正宗的羊肉泡馍。不用去，这就是正宗的。你是不是高兴，小新能上足球学校了吧？不光是，你现在能这样，我更高兴。是啊，上次楼师傅打小新，说实话，打在小新的身上，疼在我的心里。不过，亏得楼师傅的那一顿打。给打醒，现在重新回到社会上的感觉真好。我又找到自己的位置。信风，我真的很幸福，有你，小新，一家人在一起的感觉，真好。对了，救了妈妈，救了这个家，你高兴吗？我想你一定会高兴
亲朋好友，今天大家能够赏光来喝我老金的这杯酒，我心里特别的高兴。咱们交往这么多年，有很多朋友都知道，十几年前我们家曾经走失过一个女孩，这么多年了，这个骨肉离散的这种痛苦折磨着我。但是今天，老天终于开眼了，我们走丢了十几年的女儿回家了。为了我们骨肉的团聚，共同喝一个。好，干了，好，干干干，好，干干。哎，谢谢谢谢，坐坐坐坐，随意吃啊，随意吃。小雨啊，来过来，过来跟叔叔阿姨们都认识一下，这就是我女儿小雨。现在在咱们市里一中，在高三的理科重点班，重点中的重点啊！各位叔叔阿姨好，好，去吧，吃吃吃，可以吃，好。哎，怎么这样？这么大的事儿，要不要？谁说的？我听老董说你去澳门，我以为你没回来呢。怎么样，手机啊？行，你来正好，一会儿吃完饭咱们找找这个球。小雨，别想到什么。梅姐姐，这裙子真好看。爸呢？护厨呢？给你烤鸭子呢。快吃饭。我跟你说了，我挺好的嘛，我都安排好了。哦，对了，爸爸要去北京了，很快我就走了。我就是不放心你，高考还一个多月，哎，冲刺的时候还要加把劲。爸，您就放心吧，我知道。您说过，不管怎么样，每个人都要把自己这块材料发挥到最好。是，记着呢，心里。哎，我闺女从来不让爸爸操心。小雨。你爸你妈都在找你呢，快去吧，快去，没人等你啊。
家的这个值得纪念的日子。为了这个日子，我们全家人盼了十几个春夏秋冬。所以，在今天这么重要的纪念日当中，我们决定送给我女儿一个纪念品。这个纪念品是长安悦翔汽车一部。希望我女儿今后的生活，每天都会伴随着喜悦的心情，载着自己不灭的梦想，一路飞翔。啊！拿着吧。谢谢爸。等到高考一结束，就去学车。越是这种场合，越要有风度。男子汉嘛。陈兰，我有事儿想问你，你能跟我说真话吗？什么事儿？亚楠以前在大学的男朋友，是不是江城？不是。不是，那是谁啊？都过去那么久的事儿了，你还问那么多干嘛呀？就是江城对吧？你告诉我，季平，你这么追究下去有意义吗？亚楠都要跟你结婚了，你再这么缠下去，对你们一点好处都没有。亚楠他非常爱你，这是最重要的。我还有事儿，我先走了啊。你找谁啊？哦，呃，我找一下楼师傅。楼师傅，这楼师傅好像出去了。对。哦。哎，呃，他那个小女儿，小婉，最近好长时间没看见她了，她怎么样了？你也喜欢那孩子啊？我们也特别喜欢她，那孩子特别可爱。嗯，不过最近被他亲妈接走了。对。我们都特别想他。亲妈。真漂亮，真漂亮！妈妈也好漂亮。妈妈的裙子也可以转呢、啊，看，转转转转转！哎呦呦，小心小心！小婉，等妈妈跟季叔叔结婚的时候呢，你就给妈妈当小花童，然后站在妈妈身后，帮妈妈提着裙子这样走。噔噔噔噔噔！哎，你回来了，你快来看看，我们正在试婚纱呢。新娘，还有你的小花童，漂不漂亮？漂不漂亮？怎么了？告诉我，小婉是不是你的孩子？聂姐，你可以下班了。啊。你坐，咱们慢慢说，别吓着孩子。月，小婉是不是你亲生的？是。小婉是我于亚楠的女儿，我的亲生女儿。你终于承认了，我早就应该给你承认。可是你没承认，这么大的事上你能骗我？你还编了什么电视栏目的故事？你就是个骗子！我没敢告诉。伤心，一开始没跟你说，之后也就没有机会再跟你说。你对我那么好，你给了我那么多那么多的爱
，我们马上就要结婚了。我也想跟你过我们一心向往的幸福生活。我怎么敢告诉你？多少次，我都鼓起勇气想要告诉你。可是我，对不起，吉平，我应该一开始就告诉你真相。谎言，美丽的谎言，太动听。你到现在还在跟我撒谎，还在骗我，吉平。我说的都是真心话，你不配跟我说“真心”二字。妈妈，多美的画面啊！楚楚可怜的母女俩，太感人了。于亚楠，你就打算瞒我一辈子？你把亲生女儿领回家当养女养？天天在我眼皮子底下演戏糊弄我，你们所有人都骗我，只有我不知道，我在你们眼里就是傻子。不是这样的，季平，真的不是这样的。你能同意我收养小婉？我对你满怀感恩。满怀感恩，你会这么骗我吗？我还为了你担心。怕你领养孩子是三分钟热度，我还担心你不能像亲生妈妈那样疼爱他。于亚楠，我是不是特别傻？我是不是特别好骗？金平，对不起，我错了，我错了，我也不奢求你原谅我。你想让我怎么样都可以。你想让我怎么样？我该怎么样？谁能告诉我？你冷静冷静，吉平，都是我的错，是是我任性，是我冲动，是我不懂事儿，我对不起你，吉平。那个男的是不是江城？跟他没关系，孩子是我一个人决定生下来的。江城，外面有人找你。卢师傅，卢师傅，卢师傅，哎，卢师傅，江城，怎么了？出事了！出什么事了？季平全知道了。季平知道了，这是他给你打的呀。我刚才给他们打电话，可是他就是不接电话。我怕季平万一冲动，他们母女再出什么事儿，那可不行，我得去找他们去。陆师傅，你在这儿待着。哎，小
小伙伴，不哭不哭不哭，爸爸来了啊！来，小伙妈妈，到底怎么了？这是，龙师傅。哎，没事啊，没事，凡事咱都往宽了想。快去安慰安慰妈妈，快去。这到底怎么回事啊？江城的脸让季平给打的都没法看，这是不是？季平呢？走了。啊？要走就走吧，我也不在乎了。嗨，这不说气话呢吗？这搁谁冷不丁遇上这种事儿，他也静不下来，对不对？过些日子，你们俩过了这一阵儿，再坐下来聊聊，兴许这事儿就过去了。我真的不在乎我现在终于可以带着小婉光明正大的过日子。要不我找我找陈兰来陪陪你，我再去找找季平，啊。陪着妈妈啊！嗯，不知道。哎，你还知道回来呀、啊、你？跟人口角两句就动手了，没事儿。江城，你能跟人发生口角？我累了，歇会儿去啊。哎，就算跟人发生口角啊，人家把你打成这样，你怎么不报警啊？就那点出息，净在外边被人欺负。我乐意，我愿意被人打，行不行啊？别烦我，我洗澡睡觉。行，在外边被人欺负，回家就跟老婆吼，瞅你点出息！你说你还是不是男人？我不是。来。哎呦，你可接电话了，季平，我是娄师傅，小婉的父亲。啊，娄师傅，你听我说，娄平，我就是一个王八蛋。季平不是这样的，你你告诉我你现在在哪儿？我去见你。怪我。其实当初我已经给小婉找到了一个要收养她的家庭，家境也不错。可是，于亚楠突然和小婉见面了，母子连心，那种感觉我也拦不住，所以我就同意他以收养的方式把小婉带回家。没想到
闹成了今天这个样子，欺骗了。要怪你就怪我吧，怪我这病。说实话，要不是因为我这病，这孩子我才不会给你们，抢都抢不走。这事儿你没错，错的都是他于亚楠。知道我最恨他什么？不仅仅是他有一个私生子，我最恨的就是他骗我。我对他一片支持，没有隐瞒过任何事。可是他就这么骗我，在这么大的一个事上骗我，我这么爱他，他只是在利用我的爱。错喽，他没想骗你，他好几次都想跟你说，可是他没敢说。他不说的原因是因为他太在乎你了，他在乎我为什么？直接告诉我，我给过他机会，我多希望他自己能坦白。可是他没有说，他就是把我当一个二傻子，好骗。你觉得他是这种人吗？他可是跟我说他爱你，他崇拜你，他珍惜你，他怕失去你才不敢跟你说的。看来啊，你还是不了解于亚楠是个什么样的人。那他于亚楠也不了解我季平是个什么样的。如果说这个孩子没有找到，他不说，好，什么都可以烟消云散。可现在这个孩子找到了，他还给领回家来了，为什么还要瞒着我？你们所有的人都在瞒着我，当着我做一套。背着我又一套，这种感受你不会明白。我能明白，作为一个局外人，心里不好受，这种感觉我有。其实亚楠，他过去的事我也听说过，可是我不能跟你说，我怕说差了，反而更麻烦。卢师傅，你什么也别说了。没那个境界，我不会跟这样一个女人结婚的。我不可能跟一个欺骗我的女人过一辈子。你听我说，季平，我是一个将死之人，我跟你现在说话全都是肺腑之言，我没有必要骗你。啊，兄弟，人生处死无大事。你只有到了我今天这个地步，你才知道，其实什么都不重要，最重要的就是珍惜你身边的人。季平还在气头上呢，说什么都不管用、啊。是，这事儿来的太突然了，也得给他点时间消化呀。怪就怪在那个，那江城，你说他干嘛三天两头去看孩子呀？是啊。那现在怎么办呀？哎呦，小婉的妈妈情绪也不太好。啊。我看这两天啊，我还得常往那儿跑跑。嗯。好在有一陈兰在帮着呢。哦，对对对。我想啊，这事儿啊。可能也没什么大不了的，毕竟他们俩已经到了谈婚论嫁的时候了，是不是就是生几天气就好了呢？但愿吧。
，半月，我走了啊。哎，你早点歇着。哎，我说回来了。哎，回来了，吃了吧？啊，吃了，吃了。秦总，出大事了！平安大道店，好多客人都吃坏了。你说什么？回来啦！啊！怎么脸色这么差？累了。累那马上就好了，准备吃饭了。来，我先泡个澡吧，有点累了。啊？哪儿不舒服吗？没有。我去放水啊。是阿姨特意为你炖的菌汤，嗯，赶紧趁热喝啊！又吃独食，这是菌汤，你不是不爱喝的吗？没问怎么知道我不爱喝？嗯、来，雨飞，你喝吧。今天是怎么了？雨飞这孩子现在越来越不像话，都惯得没样了。我知道，我知道，一会儿让我好好收拾他，啊！你光说妈宠他，我看这段时间你也把他宠得挺厉害，照这么下去这就废了。最近啊，对雨飞确实有点疏忽了，等忙完了小雨高考，我再好好带带他。倒是你，到底怎么了？最近店里出了点事儿，有几个客人吃坏了。什么？那现在呢？人在医院
，老王在那盯着呢。严重吗？有洗胃的。你说严重不严重？这么严重啊？真的是吃坏的吗？这么多年了，都没有出过这种事儿。你们集团对食品卫生的把关，不是一向很严格的吗？把的是严呐，可是人家客人就是在你店里发的病，你这怎么解释？这能谁能说得清楚吧？大鹏，这事情已经发生了，总有办法解决的，你别太上火了啊！话是这么说，能不上火？其实这段时间出了好多事儿，我是不愿意跟你们说，怕你们跟着挂着。怎么说呢？这段时间就是觉着不顺，有点像，有点就有点像九二年那会儿，做什么老有岔台的。不会的，不会的，不会再像九二年那样的。你别瞎说你。那里的业务也需要他，是吗？什么时候回来？我看暂时可能是回不来。我知道了，谢谢季平回美国了，你们的婚礼呢？一个人的婚礼啊？老实说，我挺佩服你的，真看不出来呀、啊，你还有这么大的本事，还这么年轻就有那么大的女儿，未婚妈妈，很时尚嘛。请你不要胡说八道。哟，有什么不好意思承认的？全公司人都知道了。再说了，现在这事儿也不是什么坏事，是时髦。你看。我们现在啊，都还在为职场上升职还是生孩子的事儿烦恼。哎，你就不用了，大家都羡慕的要死呢。嗯、季平就这样一声招呼都不打，一个人跑美国去了。我的建议，你赶紧去找他一趟，跟他好好的当面谈一下。要不然这事儿隔时间长了真的不好。小婉，我先帮你带吧。算了，反正我也不靠他养活，我自己一个人能养活我自己，还有我的女儿，我谁的脸色也不想再看了。我回去了，这么多我陪你。没事，没事，好吗？雨飞，腿还疼吗？无所谓，还无所谓。奶奶特地给你买的，吃吗？嗯。哎呀，我的大孙子啊！只要在旧社会，你就是咱金家的宝啊！现在啊，男女都一样了，瞧你姐姐这一回来。反正我不喜欢他，奶奶，你也别喜欢他。行，我听你的啊，来，赶快歇着吧。嗯。来，别看书了啊。嗯。书有什么了不起？哼，看我怎么收拾你！
叔叔怎么还不回家？他不回来了，是因为我他才不回家吧？不是，当然不是因为你了。小婉是个乖宝宝，当然不是因为你，是妈妈不好。妈妈，那你难过，我就哭哭吧。妈妈不难过，我不哭。妈妈有小婉，妈妈就不难过。小婉。你不会离开妈妈，不会。小婉永远不会离开妈妈几点了？啊，五点。今天天怎么亮得这么早啊少贤，小雨，你怎么还不走啊？都几点了，该迟到了。才七点二十，不会迟到啊。七点二十，八点二十，这不七点二十吗？不会错的，你看。哎呀，你看一看，我今天早上刚给广播上对的，你这还能错？糟了，晚一小时了。那，啊，我先走了啊。赶紧吧，哎，我们家元帅早就到了。小林子，哎，这家里的表怎么都晚了一小时啊？阿姨，昨天晚上半夜我起来上厕所，好像看见雨飞。这孩子，真是太过分了。
，爸，你今天怎么回来那么早啊？金宇飞啊，家里这些表，是都是你调过的？你想反天是吧？啊？多亏学校是一模考试。要是正式考试，你姐的前程就毁在你手上，你知道吗？爸，我我站回去。爸，别打了。今天你太过分了，妈妈不会帮你的。算了，别打他了。不打，记不住。就好。妈，啊啊啊！奶奶，奶奶快救我！啊！你好，你好，你奶奶也听不见。你奶奶今天不在家。啊啊啊！这干什么呢？走。哎，怎么打孩子呢？奶奶，奶奶快救我！我爸要打死我了。打死你！打死你我都不解恨，怎么了？你给我过来，过来！妈，他把家里所有的表都调慢了一个小时，就因为这个小雨考试都迟到了，你说该不该打？过来！哎呀，行了行了，就这么一个儿子，回头打坏了。金宇飞，你给我听着，今后你再敢胡作非为，我打断你腿！你听见没有？听，听见了。雨飞，我给你擦一下吧，啊，用不着这么假惺惺的。你为什么要跟我恶作剧呢？你知道吗？今天的语文卷子我有三分之一来不及做，如果是真的高考，那我十二年的书全白念了。雨飞，我知道你肯定不是故意的，你只是恶作剧。得知道，恶作剧有的时候也能造成很严重的后果呀！赶紧走开，我不想听你这大道理。那我把红花油放这儿了，你要是疼的话，就自己擦一下啊、嗯雨飞，今天爸爸真给你打疼了吧？嗯，现在还疼吗？疼，平时爸爸只是吓吓我，今天就为了那个特务打得这么狠。哎呦，我去给你找点药擦擦啊。嗯，那不就是刚刚他送来的？来我要宣布，新的市场部经理任命已经下来了，由林的担任这个职务。从现在开始，亚楠服从林的管理，林的直接向我汇报。林的，祝贺你啊！希望你管理的很出色。谢谢家长，我一定全力以赴。先去睡觉，嗯，乖。
没？爸爸。小婉。妈妈一个人活着，我怕。爸爸马上过来。别怕，爸爸马上过来哈。季平想喝醉，是吗？啊？不是，我突然觉得我自己呀、啊，什么都没有做好。以前我觉得我对不起孩子，可是我在工作上。在事业上，我是一个女强人。我把工作看得比什么都重要。我一直觉得，只要我有工作给我撑腰，我就不用对男人折腰。现在呢，嗯，和我竞争的人升职了。我还在原地踏步，踏步就等于退步，你知道吗？啊，我知道了，你这是受了双重打击了，对吧？对，双重打击，猛烈的打击。其实我觉得你。不用这么想，退步怎么？啊，退一步还海阔天空呢，对吧？其实我爱季平，我爱季平，我爱他，可他呢？他就这么走了，什么都没说呀，头都没回，就走。可你说我如果我早一点给他打个电话，我跟他道个歉，认个错，跟他求和，你说他会不会就不会这样不声不响的就从我的生活中消失了呢？我后悔呀，可我也知道后悔没用。陈兰说的好啊，我太骄傲了，是我的骄傲把我给毁了。可我真的是放不下我的骄傲。你说我这个人活得怎么那么难呢？啊，刘师傅，人活着怎么就那么难呢？我说你说难，他是也不难。你骄傲也好，你觉得你失败也好，其实做人最重要的是将心比心。哎，别再喝了，别再喝了。你听我说，你听我跟你说一句话啊。人生处死无大事，记住。人生处死无大事。嗯，你说的对啊，一切都有可能。职场的得失、虚荣心，我都可以放弃。嗯，失去的感情，我也可以重新追求。对，刘师傅，你是个好人，你
你是我的引路人。我们娘俩这辈子能遇到你，是我们俩的幸运。你放心吧，我会带着小婉好好的，带她去北京做手术。做完手术，我去美国找祭品。将心比心，告诉他，我有多爱他。这就对了。老师。哎，这鸭子味道怎么样？提提意见。我跟您说啊，哪有意见？您这鸭子烤的是越来越地道，这味道是越来越好了。真的，真的。厨师长、经理，你们可听见了啊？老石这嘴可刁。老石啊，我告诉你啊，今儿的鸭子不是我烤的啊，那是谁啊？小童，过来，过来，过来。童师傅。童师傅，哎，小童是我的亲传弟子，多多捧场啊！哎呦，童师傅，这您这名师出高徒，我得恭喜您啊！哎呦，好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢在家里给爸爸打电话呢。嗯，爸爸，我要去北京了。真的吗？你要去北京？嗯，妈妈已经都把飞机票给订好了。哦，还是坐飞机去啊？喂，罗师傅，谢谢你那天跟我说的话，我不会忘记的。我这就带着小婉去北京做手术。谢谢你啊，娜娜。谢谢，也谢谢你。再见。童阿姨，小雨，你怎么来了？来看你爸爸，他今天不在，他去火车站买车票了。爸去北京了。努力总算没白费。怎么了？我看你好像不太开心呢，董阿姨。其实我一点都不开心。我回那个家，就是为了我爸。可我根本不敢在我爸面前这样，我爸的太辛苦了。有的时候，我真想大哭一场。有谁欺负你了？不知道，那个家根本就不欢迎我。是不是你封建的老奶奶？我不知道，我真不知道。不过我能忍，为了我爸，我什么都能忍。我爸为了让我回那个家，遭了多少白眼，受了多少委屈，我不能让我爸再失望了，不能让他功亏一篑，再为我操心了。不管怎么样，我都得忍下去。真是好孩子，慢慢就好了。嗯，你那个爸妈对你好吗？他们对我还挺好的，不过他们的爱有的时候也像是一种负担。我总觉得自己像有钱人的新玩具，不管怎么样，只要爸觉得我幸福，他就能安安心心的去北京，去看天安门。做的一切就都有意义。嗯，好，开心点啊！回去吧。哎，邓阿姨，那我先走了。拜
收拾好了？哎，收拾差不多了。我这儿啊，嗯，写一个条子，我想万一我有什么不方便的时候，让人家看着，帮我一把。哈哈。哦，对了，我还有一个事儿想请你帮个忙呢。啊，你等着。我这儿啊，我包了三包钱，给每个孩子留下的，上面我都写了名字了。我走以后，麻烦你帮我交给孩子。你干嘛不自己交给他们呀？嗨，我不想跟他们说再见。你想想，我去找他们，给他们钱，说我要走了，这不又得半天走不掉。哦，你就让我跟你去北京吧。啊，我去过北京，我可以给你当向导。哎，你看你，咱不是说好了的吗？我一个人去，你跟我去北京，那店里的活谁干呢？那店里培养你，不就是让你顶我的吗？是吧？我走了，人家老石他们这些老顾客想点烤鸭子吃，谁给他们烤啊？再说了，我这人这一辈子忙忙叨叨，我敬畏别人了。身边老是有人，我就想一个人清静清静。啊，你又要跟着去啊？你让我一个人干点我自个儿想干的事儿，不行吗？那你是不是不想回来了啊？你去了还能回来吗？看你说的，啊，我出这门还就回来。等我在北京，呃，待上几天，呃，去一趟天安门，再看看什么。鸟巢啊，什么水立方啊，什么的，我就回来啊！真的，真的。那咱可说好了啊，你必须回来，我就在这等你。你要去了北京啊，那边有点什么事儿啊，你给我打电话，我我马上去接你。可以，你看，我不给你打电话，我给谁打电话？你放心吧，啊。那行了，那你写上，写上我的电话。不用写你电话，没事。你不写，我写。来了来了，韩先生，您来的可真准时。韩先生，哎，哟，您这是要出远门啊？对，出远门，我这把钥匙交给您，我算是交房了，谢谢您。啊，对对对，让我住了那么长时间。对，您呢，安心住着，我不着急，真的。不不不用，我要出远门，我去北京了。谢谢，您把钥匙收着。谢谢您啊，啊，没事。刘先生，哎，多保重，谢谢啊我带小婉去北京了，我会去找你，你等着我
勇敢的孩子。张姐，张姐，怎么样啊，孩子？张姐，张姐，我没伤着吧？啊，张姐没伤。这到底是怎么回事啊？哎呀，我听警察说呢，亚楠为了保护小婉，自己偷。哎呀，小婉，别别哭了，小婉，小婉，妈妈不会有事的，明白？小婉，快给我滚！电话怎么办啊？我来接吧。王阿姨、嗯，别让爸爸知道了，他已经为我们牺牲那么多了，好不容易做自己想做的事儿，我们就别打扰他的生活了，就让他去北京看天安门、看鸟巢，我们为爸爸。您可以再去吗？你说你们为什么就不告诉我呢？啊！来，我没事，来坐这，别哭了啊！不哭了，不哭了，啊！等着妈妈手术。不过啊，病人啊脑部严重受创，脑组织啊受损情况现在也不清楚。那他什么时候能醒啊？麻药七个小时后过效，如果呀、啊、能醒就没事了，如果醒不了，那会怎么样？不好说，先观察吧。啊，哎呀，怎么会这样呢？你看看这小婉刚要手术就出这种事儿。醒过来，好，好孩子，你妈一定会醒的。来，你怎么来了？我上去路上拐过来看一下，于阿姨还没有醒啊。情况不太好啊。医生说他可能进入暂时性植物人状态，还要进一步观察。植物人，千万别这样。龙师傅，要不然你先带小婉回家吧，这儿有我呢，这儿有什么事儿，我随时给你打电话。那也行，这儿就辛苦你了。没事儿，应该的。那下午我们再来，再来换你啊。哎。老龙，啊，你还是去北京吧。那个车票五日内都有效。小婉现在这种情况，我怎么去？我去不了了。爸，你就去北京吧。别说了，啊，小雨，你也赶紧回去。你这考试都已经到了冲刺阶段了，不能再分心了。每天也不用过来，打个电话就行了。爸，这房子都交了，您去哪儿住啊？我实在不行。
，跟我去陈奶奶家挤一挤吧。也只能这样了，走吧。小雨，快走吧。对呀、啊，你快走吧。哎呀，行了，我会照顾好你爸和小婉的，快走吧。那行，那我先走了啊啊啊,啊！小婉听话啊。慢点骑啊！哎，小心点啊！哎。陈太奶，可是给您添了大麻烦喽！瞧你说的，咱们这么多年的街坊了，你就住这儿。我喜欢热闹，这辈子给他盖啊！谢谢您啊，没事。真没想到啊，小婉他妈怎么出这事儿了？有句老话怎么说来着？天有不测风云，人有旦夕祸福，可以不能这么多事儿都往你们一家身上落啊？说的是。哎呦，你说我这叫什么命啊！我这是。没事儿，奶奶。医生说，要经过几周的观察期之后才能知道，这种昏迷状态会不会持续。好，辛苦你了啊！想妈妈吗？妈妈。说话，你要叫妈妈，啊，妈妈才会醒。妈妈，你快醒醒吧！你不是在叫我好好过日子的吗？你快醒醒吧！老叔，干啥？你来了。这怎么了？这是。亚楠，亚楠，亚楠平时多要强，现在变成这样，在这儿躺着，什么都不知道，只能靠这些管子维持生命。江城，你不觉得你有责任吗？亚楠，亚楠，亚楠，季平呢？啊？联系不上他，他们公司说他去非洲一个什么地方，研究一种新的植物香料。手机也没信号，他就是个混蛋。妈妈，我不行了。别哭啊，别哭，别怕，有爸爸呢，爸爸再也不会离开你了啊。陆师傅，陈磊，放心，这个责任我一定会负的。你能吗？能、no, ，肯定能。如果不是我去找小婉，也不会让季平知道，这一切的一切都是因为我。我知道我不应该去看小婉，可是我就是忍不住。她是我女儿，我放心不下她。现在，事情既然这样了，这个责任我必须负担。我一个人负担，我绝对不会躲避的。江城，你别在这儿唱高调。你们家那位呢？他能轻易答应吗？
不会像于于南这样躲躲藏藏的。我会直接跟他说。你怎么才回来呀、啊？真会赶时候啊！回家就吃现成的，赶紧洗手去吧，马上吃饭了。金平，我有个重要的事儿要跟你坦白。什么事儿啊？别又跟我说你把奖金给你表哥了啊！不是我，不是我表哥，小软也不是他闺女，是我女儿。我和于亚楠的女儿，艳萍，我知道你听到这事儿，心里一定很难过。但你知道吗？当我知道小婉是我女儿的时候，我，我也一直在受煎熬。我不知道该不该告诉你。难怪。你和于亚楠的女儿，你们俩的女儿。叶萍，叶萍，叶萍，你听我说，你不知道怎么说啊？那你现在为什么要告诉我啊？因为我要接小婉回家。行，你能不能听我解释？你冷静点好不好？于亚楠出车祸了，现在还在昏迷，有可能变成植物人。娄师傅也病了，小婉没地儿可去了，只有我这个爸爸。爸爸，你好伟大个爸爸！你们俩都有女儿了，你为什么还要找我？为什么要跟我结婚啊？小婉，小婉是他自作主张生出来的，我根本就不知道。如果你知道呢？你是不是就不会跟我结婚了，江城？我现在才知道我是个替代品，是个不值钱的替代品。燕萍，过去的事都已经过去了，历史没有如果，只有结果。我们不要再想以前的事情了，好不好？现在要解决的是小王没有地方去。我必须把他接回家，我总不能看他流落街头吧？你们俩办的恶心事，为什么要我来承担？你要带你女儿回家可以，我成全你。我和妈妈现在就走。燕萍，江城啊，我真是看死了你了！我明知道你是个老实人。不是够奢侈的啊！没有富人的钱，没有富人的爱，你连私生女都有了，还把私生女带回家！你不要这个脸，我跟妈妈还要这个脸呢！我告诉你，我今天就把话给你放这儿，这个家有我们没他，有他没我。天平，我知道，我现在说什么你都不会原谅。过失杀人也有罪，我确实有罪，我也不希望你能够原谅我。我只是。希望给毛毛有太多的伤害。你跟我说这些话什么意思？如果
，你不能原谅我的话。不要走，该走的人是我。等你想好以后告诉我，我会净身出户的。同学们，老师今天要向大家宣布一个消息：我们班的葛小新同学马上就要转学了，转学去培新学校。大家向葛小新同学表示祝贺。老子，你看这有很多的球衣啊，什么球鞋什么的，喜欢什么买什么啊。嗯。哎，你看这鞋怎么样？你好，请问有什么需要可以帮您吗？啊、嗯呃，我们想买双球鞋。啊，我们这刚到一款经典的球鞋，是科比最喜欢的。科比？嗯。哎，儿子，科比是打篮球的吧？嗯。哎，有没有什么足球明星喜欢的？你帮我们介绍介绍。啊，行，请跟我来。来。床单、被罩都已经买了，咱们还得买哦，电蚊香。还得买，给你买个电水壶、嗯，再买个小台灯吧。我晚上看书用。行，哎，电器不好，你在一楼吧。嗯，赶紧的。小新啊，你这住校了，可不比在家里啊。这天冷了，天热了，脱衣服、加衣服，你要自己注意啊。嗯，现在足球课呢是你的专业课了，肯定是少不了了。到时候练完了出了汗，不能吹冷风，等落了汗再说。听见没有？听见了。哎呀，现在学校的食堂肯定是不如家里的好吃。等你想吃红烧狮子头了，就给我打个电话，到时候我做好了给你送过去。行。我真是没有想到啊，我们家出了一个足球明星，真是光荣啊！哎，到时候啊，我就陪着你到处去比赛，给你加油，给你打气，好吗？离球星还远着呢，只要你好好练，肯定能成的，肯定能成球星。行，我一定努力。嗯，小金啊，到时候你成了球星以后，不能忘了你的养父，你的老爸爸可是一个好人，等你赚了钱啊，就要孝敬他，听见没有？丽华，我去趟单位。那你不吃饭了？哎呀，刚才来电话了，说有篇稿子特别急，明天一早要发，我得去加班去。哦，那你别忘了吃饭啊。哎，小新。嗯。好啊。嗯，爸，再见。再见。
是些死。听得见。妈妈虽然没有睁开眼睛，没跟你说话，但她能听见你说话。小心！爸、哎，你干嘛这是？你怎么回来了？啊啊！死亡证明。啊！葛浩然？怎么回事？他们的儿子叫葛浩然，已经死了，不是他们的儿子。自从您上次打了我以后，他就变了，变得像一个正常的妈妈了。我跟他们在一起，也觉得轻松舒服了。他们对我真的特别好，还让我去梦寐以求的足球学校。可我不是葛浩然，葛浩然已经死了。我是个冒名顶替的，我是顶着葛浩然的名字住在他们家里，吃他的饭。用他的电脑，穿他的衣服，玩他的足球，让他的妈妈对我好。还有爸爸呢吗？啊？可他们家根本就不属于我。哟，哎，回来了？还没睡啊？小新呢？还没回来呢。你走了以后，他就出去了。也不知道去哪儿了，可能去同学家玩去了吧。这要转学了，估计兴奋的。没事，他这么大孩子应该有分寸，啊。罗师傅，小心在你那儿。好，好，好，我马上过来。接着去，那我跟你一块去吧。这么晚了，我自己去，一会儿就回来啊。好。罗师傅。亲自鉴定，做了手脚。那天我故意让我的同事到你们店里去闹事儿，好缠住你。我用这个时间就把鉴定书调了报。罗师傅，我真的是没办法，我爱人她。十一年了，一直封闭着自己。自从小新回去以后，他就好了。我没办法告诉他真相。我这可以说是是善意的谎言吧。我真的不是诚心要骗你们。我也是为了对我爱人的一片感情吧。小新，跟我回去吧。那你为什么就不能把真相告诉他呢？我是娄小新，不是葛浩然。如果我跟你回去以后，他每次看我的时候，我都会想，他看的不是我，是葛浩然。小新说的对，你让他去做你儿子的替身，这不公平。我真不明白，葛老师，为什么不能把实情告诉你爱人？我怎么能跟他说实情啊，罗师傅？他
。我了解我爱人。我要是跟他说了实情，他的病一定比现在还严重。其实我也很累，十几年了，我一直瞒着这么一个秘密。我我要是能告诉他，我早告诉他了。那现在怎么样啊？啊？你很累，你现在还得拉着大家都跟你一块累啊？这不是治标不治本吗？你也知道，告诉他了他会怎么样？可是现在呢？现在这个状态不是虚假的吗？你撒了这么大的谎，你骗了我们所有人。老师一直跟我们说，人和人之间是不应该有谎言的。可我这真是善意的谎言啊，老师，我真是没办法了。也许你是一厢情愿，把你爱人想的太脆弱了，说不定你告诉他了实情。他都过了心里这道坎儿了呢，不行不行不行，这绝对不行！我知道，我要是告诉他，他现在是障碍，没准他就真的精神分裂了。不行不行，这我绝对做不到。老师傅，小心。就算是我葛先锋，求求你们了，我求你们帮我把这个谎一直圆下去，行吗？瞒到什么时候啊，葛老师啊？一直瞒下去，你老想你爱人怎么样？你想过小心的感觉吗？啊，你为小心考虑过吗？对，我们应该为小心考虑一下。他还是个孩子。你先回去吧，何老师。事情来得太突然，给我们大家一点时间好吗？师傅想他了，想让他在家住几天。怎么那么突然、啊？师兄也不跟我们打声招呼，是不是他养父那边有什么事儿吧？那我明天去问一下。别别别别，没事儿，能有什么事儿啊？这不小心就要住校了，他养父想让他住两天也是理所应当的嘛。哎呀，你别那么焦虑，没事儿啊，别疑神疑鬼了，好不好？<笑>江爷，最近怎么了？成功做机器了，都几天没着家了，用得着这么拼命吗？江城，你没有。去把孩子接回来吧。
怎么说也算你的种，总归是要管的。你也别把我想成母老虎，会把你的孩子给吃了。天平，你不怪我了。你不是说是于亚楠自作主张的吗？是。这不就得了？我也不想猫猫这么小就没有爸爸。连平，谢谢，谢谢你。行了，收起你那虚假的一套吧，江城，你以后就是老师的反义词。是觉得小婉真的挺可怜，想想之前还跑到楼师傅那儿去了，跟人说让人识相点什么什么的，怎么就那么理直气壮呢？现在想想，真是难为情。你说你这楼师傅，帮你养孩子，替你背黑锅，你怎么跟人家比呀、啊？你就连给人家提鞋刷马桶都没有资格。是是是是。行了，快把孩子接回来。来，江城，咱们家地方小，你也知道，只有在客厅给他搭张床了。快去吧。叶平，回来了！我回来了。我这给小婉铺床呢，反正家里地方也不大，就临时在这给小婉搭了个床。龙师傅，进来看看。哎，来，小婉，来。哎，小婉，来。哎，看看怎么样？喜欢吗？小婉，来叫，叫包妈妈。包阿姨好。哎，没关系，没关系，本来就是阿姨嘛。哎，龙师傅，你快坐，快坐，小伙，快坐，来，坐坐，哎，坐，来，小伙，来，来，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐
柴米油盐的夫妻，没想到这么累，是吧？<笑>其实我觉得，人间烟火、柴米油盐，它就是幸福的源泉啊。你想啊，那幸福它不在那个存折的后边那一串零上，也不在标语口号里头，它就在一日三餐里头，就这么简单。你想一想，你去菜市场买菜去了。你挑了一挑了一颗好白菜，你跟人小贩还讨价还价的便宜了个一毛八分的，这不挺幸福的吗？晚上回到家里头，看到孩子睡了，那睡脸中还还浮现着一种笑容，这不也挺幸福的吗？就算是两口子吵了架，拌了嘴，晚上躺在一个炕上，你看看我，我看看你，你心想，他就是那个。要陪我走到死的那个人，这不也挺幸福的吗？<笑>幸福其实就在这个柴米油盐的辛苦和追求当中了、啊，真的，这就是我的幸福观点，特别简单，没什么深奥的，这也是我活了五十年对生活的一点感悟吧。<笑>说句倒牙的话啊，说出来是与你们共勉的。<笑>娄叔，我向您保证，我跟艳萍一定会对小婉好的。谢谢。娄叔，你放心吧，我一定会像对待亲生女儿一样对小婉的。放心吧。鞠个躬吧。哎哎哎，老兄弟，这是干什么呀？小王，再见。老叔，哎，宋总，不不不，都不送我。哎，快，再跟爸爸再见。这买房子的人真有意思哈、啊，自从买了就没来住过。可不是嘛，真是个好心人。从买房到交房啊，中间有好几个月一直让我这么白住着。是一个年轻人。你不是说过吗？世上还是好人多。你帮了我，我帮了你，就是想画一个善的缘。也许啊，这个买房子的人就想画一善的缘呢。对呀、啊。是善的缘呐，老楼，还是去北京吧。不行，我不能去了。怎么不能去呀、啊？你也说过，你大半辈子呀，都是为了这三个孩子。现在呀，也该为自己自私一回了。去吧，去看你的北京，去看你的天安门，啊。他们还都没安定下来呢，我真的走不了，走不了。嗯、这葡萄还有人给浇水呢，你看看。我想好了，我决定回去。这是你自己的想法吗
，于是我自己的想法。她的确是个好妈妈，我也应该回去做他们的好儿子。再一个，您也要完成自己的心愿，您还要到北京去看天安门呢，我不能给您增加负担。我希望您能做自己最想做的事。尊重小新的选择，他愿意跟你一起回去。你们对我真的很好，我就还做浩然吧。谢谢，谢谢，老师傅。这件事儿其实怪我，我太自私了，我只想着我爱人的病，我的家庭圆满。可是我从来没有考虑过小新的感受，我没有想过这事儿一旦被揭穿，小新会怎么想。小新，来，孩子，我真心诚意的跟你说对不起，这件事儿真的伤着你了，请你原谅我。以后，不管你是不是我们的孩子，我们都会像对亲生儿子一样对你，你放心。老师傅，也请您放心。好，回去吧。谢谢老师傅，谢谢小东，那我们走了。最后一天有效，你还是去吧。是啊，孩子们为了我这个心愿，付出了太多太多了。明儿我就去。
Would you drop them?他的腿部功能已经基本丧失。丧失？你是说？是的，他以后恐怕只能依靠轮椅了。三十一成，这是沈大夫让我给您送来的。你看，我给您介绍一下这个轮椅吧，它特好用。这两个呀是脚踏板，这两个是刹车。这个手放在这上面是调节方向的，就这么简单。好，谢谢你啊。那行，我先给您放这儿了。啊，您好好注意休息，我先走了啊。哎。哎呀，我来看看你小车啊，挺不错的嘛。你看你现在都升级了啊，坐车了。还有我这么一个女司机推着你，多好啊！啊